അടുത്ത സെഷൻ വേദിയിൽ ആരംഭിക്കുകയാണ് മഹല്ല് നവോ നവലോകത്തെ സംസ്കരണ മാതൃകകൾ വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഉസ്താദ് അബ്ദുൽ സലാം ഫൈലി ഒളവട്ടൂർ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം നമ്മെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു ആദര പുരസരം ക്ഷണിക്കുന്നു അസ്സാമലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു അൽഹംദുലില്ല വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ റസൂലില്ലാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വ അലാ ആലിഹി വ അസ്ഹാബിഹി വ അഹ്ലി ബൈതിഹി വ ദുറിയ്യതിഹി അജ്മഈൻ അമ്മാ ബഅദു ഫ ഇന്ന ഖൈറൽ ഹദീത്തി കിതാബുല്ലാഹ് വ ഖൈറൽ ഹദി ഹദി സയ്യിദന മുഹമ്മദിൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فِي بُيُوتِ النَّذِينَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله صدق الله العلي العظيم سمادرني رايا پنددن ماري استاذ ماري عالمين لي محل كارنوان ماري محل برناتي غاري غاري الله ويند ولري ولي ولا نقره مانا انجن ويري ويدي الوطو قدان اوسر مندائي اندر നമ്മളാരും ഏതെങ്കിലും ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സാമൂഹിക സംഘടനകളുടെയോ പ്രതിനിധികളായി വന്നവരല്ല ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും വ്യത്യഖാന കമ്മിറ്റികളുടെയോ മതസ്ഥാപനങ്ങളുടെയോ പ്രതിനിധികളായി പോലും വന്നവരല്ല പള്ളിക്കമ്മിറ്റിയുടെ നടത്തിപ്പുകാരായി പള്ളിക്കമ്മിറ്റിയുടെ നടത്തിപ്പുകാർ മഹല്ലിന്റെ നടത്തിപ്പുകാർ മഹല്ലിന്റെ ഉത്തരവാദപ്പെട്ടവർ എന്ന രീതിയിൽ ഒരുമിച്ചുകൂടാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഭവനങ്ങളുടെ നടത്തിപ്പുകാരും സംരക്ഷകരുമായി ഒരുമിച്ചുകൂടാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നത് ഈമാനിന്റെ സാക്ഷ്യമാണ് സൂറത്ത് തോബയിൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞുവല്ലോ ഇന്നമായ അമുറു മസാജിദ് അള്ളാഹി മൻ ആമനബില്ലാഹി വല്ലൗമിൽ ആഹിർ انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلاه واتى الزكاه ولم يخش الا الله فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين الله عند ഭവനങ്ങളെ ഇമാരത്ത് ചെയ്യുക ഈമാനുള്ളവന് മാത്രമായിരിക്കും എന്ന് അല്ലാഹ് റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് സുവ്യക്തമായി നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അതിനു മുമ്പേ അല്ലാഹു അതിനു തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ആയത്തിൽ പറയുന്നത് തന്നെ മാക്കാനലിൽ മുഷ്രിഖീന ഐ അമുറു മസാജിദ് അല്ലാഹ് ഷാഹിദീന അല അൻഫുസ്ഹിം ബിൽ കുഫർ മുഷ്രിഖീങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹുവിന്റെ മസ്ജിദുകളെ പരിപാലിക്കാനുള്ള അവകാശമില്ല പിന്നെ ആർക്കാണ് അവകാശം ഇന്നമാ അമുറു മസാജിദ് അല്ലാഹ് നമുക്കറിയാം മഹാനായ അബ്ബാസ് റബിയുള്ളാഹു അൻഹു ഒക്കെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് അലി റബിയുള്ളാഹു തആല അൻഹു അദ്ദേഹത്തോട് അവരുടെ ദൂഷ്യങ്ങളെപ്പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോൾ അബ്ബാസ് അള്ളാഹ് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ ദൂഷ്യം മാത്രമേ നിങ്ങൾ കാണുന്നുള്ളൂ ഞങ്ങളുടെ നന്മകൾ കാണുന്നില്ലേ അലി അള്ളാഹ് സൂചിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് നന്മയുണ്ടോ അബ്ബാസ് അള്ളാഹ് നൂറ് ഞങ്ങളല്ലേ മസ്ജിദ് ഹറാം പരിപാലിക്കുന്നത് ഞങ്ങളല്ലേ പള്ളി പരിപാലിക്കുന്നതും നോക്കുന്നതും ഈ നന്മ നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചതിന് അള്ളാഹുവാണ് മറുപടി പറഞ്ഞത് അതൊക്കെ നന്മയാവുന്നത് ഈമാനുണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഇന്നമായമുറു മസാജിദ് അള്ളാഹി മൻ ആമനബില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇതാറായിത്തും ഒരു മനുഷ്യൻ പള്ളിയിലേക്ക് പതിവായി പോകുന്നത് കണ്ടാൽ അവന് ഈമാൻ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ സാക്ഷ്യം വഹിക്കണമെന്ന ഇത്ര വലിയൊരു റിവാർഡാണിത് ഈമാൻ കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന കാലത്തെ സാക്ഷ്യം ലഭിക്കുക എന്നത് ഒരു മുമ്മിനാണ് എന്ന് ഉറപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നത് പള്ളിയുടെ പരിപാലകനാകുമ്പോഴാണ് പക്ഷെ ഈ പരിപാലനം എന്നത് പള്ളി മോടിക്കൂട്ടൽ മാത്രമല്ല കയാമത്തിന്റെ അടയാളത്തിൽ പറഞ്ഞല്ലോ മസാജിദ് ഹുമാമിറുദ ഇവിടെ തന്നെ നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ ഈ ആയത്തോതിയത് അനുബന്ധമായി ഈ ആയത്തോതിയത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഹദീസിനാണ് ഏത് ഹദീസ് 
ഇതാറായിട്ടും പള്ളി നിർമ്മിക്കുന്നവരെ കണ്ടാലെന്നോ പള്ളിക്ക് പരിപാലനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളോ പെയിന്റിങ്ങോ നടത്തിയവനെ കണ്ടാൽ ഈമാൻ കൊണ്ട് സാക്ഷി നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞില്ല ഈമാൻ കൊണ്ട് സാക്ഷി നിൽക്കണമെങ്കിൽ പള്ളിയിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം പള്ളി എന്നത് മുസ്ലിമിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഗേഹമാണ് മഹല്ലുകളാണ് നമ്മുടെ സംസ്കരണ മാതൃകകൾ മഹല്ല് എന്ന ഈ സംവിധാനം മുസ്ലിങ്ങൾക്കല്ലാതെ ഇത്ര വ്യവസ്ഥാപിതമായ ഒരു സംവിധാനം അസൂയർഹമായ സംവിധാനം ലോകത്താർക്കുമില്ല നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് ഇത് ലഭിച്ചത് എന്തായിരുന്നു നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ മദീനയിൽ ചെന്ന് ആദ്യമായി ചെയ്തത് ഒരു ഉമ്മത്തായി മാറുന്നത് മദീനയിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് മക്കയില് ഗോത്രങ്ങളായിരുന്നു ബത്തുനെന്നോ കബീലയെന്നോ പല പേരിലാ മക്ക തറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഓരോരോ ഗോത്രങ്ങൾ പക്ഷെ മദീനയിൽ എത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു ഉമ്മത്താണ് നിങ്ങളുടെ ബാധ്യതകൾ ഇതാണ് എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് രൂപപ്പെടുന്നത് ആദ്യമായി മദീനയിൽ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങൾ എത്തുമ്പോൾ ചെയ്തത് എന്താ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒന്നാമത് പള്ളി കൊണ്ടാ തുടങ്ങിയത് മസ്ജിദ് കുബ മസ്ജിദ് നബവിയുടെ മുമ്പിലെ പള്ളി ഉണ്ടാവുകയാണ് അതിനു മുമ്പിലും പള്ളി മസ്ജിദ് നബി വി ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതിനു മുമ്പ് അതിനു പോലും കാത്തിരിക്കാതെ മദീനയുടെ അതിർത്തി കടന്നു വരുമ്പോ മസ്ജിദ് കുബാല മസ്ജിദ് ഒന്നാമത്തെ ദിവസം തക്കവയുടെ മേലിൽ അടിത്തറയിടപ്പെട്ട പള്ളി അഹക്കു അൻ തക്കു മഫിഹി അവിടെയാണ് നബിയെ തങ്ങൾ നിൽക്കാൻ കടപ്പെട്ടത് എന്ന് അള്ളാഹു താല പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോ എവിടെയാണ് നിൽക്കേണ്ടത് പള്ളിയിലാ നിൽക്കേണ്ടത് മനുഷ്യൻ നിൽക്കേണ്ട സ്ഥലം അഹക്കു അൻ തക്കു മഫിഹി അത് മസ്ജിദാണ് തക്കവയുടെ മേൽ അടിത്തറയിടപ്പെട്ട പള്ളിയിലാണ് നബിയെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും അഷറഫുൽ ഹൽക്കായ തങ്ങൾ പാദമുറപ്പിക്കേണ്ടത് എന്ന് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു സൗഭാഗ്യം ലഭിച്ചവരാണ് നമ്മളെങ്കിൽ പള്ളിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ഇടപെടുന്ന കമ്മിറ്റികളുടെ പ്രതിനിധികളാണ് നമ്മളെങ്കിൽ ഈ മാനിന്റെ ശഹാദത്താണ് നിൽക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് നിന്നവരാ നമ്മുടെ സൗഭാഗ്യം നാം തിരിച്ചറിയണം ഏതൊരു സൗഭാഗ്യവും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെ പറ്റി ബോധ്യമുണ്ടാക്കണം ഞാൻ ആദ്യ സൗഭാഗ്യങ്ങളെ പറ്റിയാ പറയുന്നത് മഹല്ല് എന്ന ഈ സംവിധാനം അല്ല നമുക്ക് തന്നതാ ഹുബാ മസ്ജിദ് ഉണ്ടാക്കി അത് കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങള് മദീനയുടെ യഥാർത്ഥ താമസ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുമ്പോ അവിടെയും ആദ്യമായി ചെയ്യുന്നത് പള്ളി ഉണ്ടാക്കുകയാണ് മസ്ജിദ് ഉന്നഭവി ഈ രണ്ട് പള്ളിയെ പറ്റിയും മുഫസിരിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മസ്ജിദ് ഉസിസാല തക്വ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ രണ്ട് പള്ളികളെ പറ്റിയുമാണ് രണ്ടും അവിടുത്തെ ഷറഫാക്കപ്പെട്ട കൈകളെ കൊണ്ട് തറയിടപ്പെട്ട അവിടുന്ന് അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയ പള്ളികളാണ് ആ പള്ളികളാണ് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ എക്കാലത്തെയും അടിസ്ഥാന ശിലകൾ ഒരു ഉമ്മത്ത് രൂപപ്പെട്ടു വന്നത് പള്ളിയെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട മഹല്ലുകളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട പക്ഷെ ഒപ്പത്തിനൊപ്പം നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങള് മദീനയിൽ ചെന്ന് മസ്ജിദ് നബവി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിന് മോടി കൂട്ടാൻ നിൽക്കുകയല്ല ചെയ്തത് അതിന്റെ യഥാർത്ഥ മോടി അതിന്റെ യഥാർത്ഥ ഭംഗി അതിന്റെ യഥാർത്ഥമായ ആ ഒരു ഫലം ലഭിക്കുന്ന അതിന്റെ നിർമ്മാണം എന്താണ് അത് ആ പള്ളിയിൽ വരുന്നവരുടെ മാനസിക ഐക്യമാണ് മനോഹരമായൊരു കെട്ടിടമുണ്ടായതുകൊണ്ടായില്ല ആ പള്ളിയിൽ വരുന്നവർ പരസ്പര സഹോദരങ്ങളായിരിക്കണം കൂനു അബാദ് അള്ളാഹി ഇഹ്വാന ആഹാ റസൂൽ അള്ളാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ബൈന വൈന ഈ പരിമിതമായ സമയത്ത് ഞാൻ വിശദീകരിച്ചു പറയുന്നില്ല നമുക്കറിയാവുന്ന ചരിത്രങ്ങളാണ് നബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെ വിളിച്ച് ഇത് നിന്റെ സഹോദരനാണ് ഒരാളെ മുഹാജിരില്ലെന്നും ഒരാളെ അൻസാരിയില്ലെന്ന് എവിടെ വെച്ചാ ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ പള്ളിയിലാണ് പള്ളിയിൽ വരുന്നവർ തമ്മിൽ സഹോദരങ്ങളാക്കുക എന്ന ലോകചരിത്രത്തിലെ അത്യത്ഭുതകരമായ ഒരു പ്രവൃത്തി കൂടി നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ മദീന പള്ളിയിൽ ചെയ്ത് കാണിക്കുമ്പോ ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കൃത്യമായ ഒരു ബോധ്യമുണ്ടാവണം ഒരു മഹല്ല് രൂപപ്പെടുന്നത് പള്ളിയുടെ കെട്ടിടത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല ആ പള്ളിയിൽ വരുന്ന മനുഷ്യരുടെ മനസ്സിന്റെ ഐക്യത്തിൽ നിന്നാണ് മാനസിക ഐക്യമുള്ളവർ പള്ളിയിൽ വരുമ്പോഴേ അതിനു വേണ്ടിയാണ് ലുസൌന്ന സുഫൂഫക്കും രണ്ടാലൊരു കാര്യം തീർച്ചയായും സംഭവിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്നിരിക്കൽ നിങ്ങളുടെ അണികൾ നിങ്ങൾ ശരിയായി നിർത്തും സ്വഫുകൾ നേരെയാക്കി നിർത്തും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ തമ്മിൽ അള്ളാഹു താര
അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇസ്ലാം ഏറ്റവും മനോഹരമായി അൻസാരികളെ പറ്റി പറഞ്ഞ തങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം ഉണ്ടാകുമ്പോഴും മറ്റുള്ളവന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ പരിഗണിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് മാനസികാവസ്ഥയിലേക്ക് അവരെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചത് പള്ളി കേന്ദ്രമായപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ നവോത്ഥാനങ്ങളുടെയും കേന്ദ്രം എന്നും പള്ളിയായിരുന്നു ആ മസ്ജിദുൻ നബവിയിലാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ സുബഹയ്ക്ക് ശേഷം വിക്രികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് സുബഹയ്ക്ക് ശേഷം സൂര്യോദയം വരെ അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ആളുകൾക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയിരുന്നത് എവിടെയായിരുന്നു നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങൾ ഇരുന്നത് ഇന്ന് മുദീന പള്ളിയിൽ പോയവരായിരിക്കും ഇവിടെയുള്ള മിക്കവാറും ആളുകൾ കാരണം നമ്മുടെ മഹല്ലിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമുള്ളവരാ പലരും മെമ്മറകളൊക്കെ ചെയ്തവരായിരിക്കും നമുക്കറിയാം മസ്യൂൻ നബവിയിലെ ഒരു ഉസ്തുവാനത്ത് അബീലു ബാബ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഉസ്തുവാനത്ത് തൗബ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ അന്ന് ഈത്തപ്പനയുടെ ആ തൂണിന്റെ താഴെയായിരുന്നു ഇരുന്നിരുന്നത് എന്ന് ചരിത്രത്തിൽ കാണാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിൽക്കാലത്ത് മഹാനായ ഇമാം മാലിക് റബി അള്ളാഹു താലാഹു മദീന പള്ളിയുടെ ഇമാമാകുമ്പോ ഇമാമുദാരിൽ ഹിജറയാകുമ്പോ അവിടുന്ന് മഹാനായ ഇമാം മാലിക് റബ്ബാൻ ഇരുന്നിരുന്നത് മുസ്തുവാനത്ത് തൗബയോട് ചേർന്നായിരുന്നു എന്ന് ചരിത്രം പറയുന്നു അവിടെയാണ് ഇസ്ലാമിലെ നിയമങ്ങൾ അവിടെയാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ വിധി വിലക്കുകൾ രൂപപ്പെട്ടു വന്നത് അവിടെ വെച്ചാണ് ലോകത്ത് ഫിഖ് ഉണ്ടായത് ഹരീഥികളുടെ ക്രോഡീകരണം ഉണ്ടായത് എല്ലാം പള്ളിയെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് കേവലം ഒരു ജമാഅത്ത് മാത്രമല്ല ഒരു നിസ്കാരം മാത്രമല്ല മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ പള്ളികളുടെ അടയാളങ്ങൾ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും അംബാസഡർമാരെ സ്വീകരിച്ചിരുന്നത് പല നാടുകളിൽ നിന്ന് വന്നിരുന്ന വസൂത് നമുക്ക് അവരുടെ അറിയാം ആ ഓരോ തൂണുകൾക്കും പ്രത്യേക പേര് മുകളിൽ മദീന പള്ളിയുടെ തൂണുകൾക്ക് കാണാം മുസ്തുവാനത്തുൽ വഫൂദ് വിവിധ സ്ഥലത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഡെലിഗേറ്റ്സിനെ സ്വീകരിച്ചിരുന്ന സ്ഥലം അവിടെ ഉള്ള തൂണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ഉസ്തുവാനത്ത് തൗബ ഉസ്തുവാനത്ത് സയ്യദത്തിന് ആയുഷത്ത് സുദ്ദീഖ അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ തൂണുകളും ഉസ്തുവാനത്ത് ശരീർ ഇതിനൊക്കെ ചരിത്രങ്ങളുള്ള ഒരുപാട് ചരിത്ര പിൻബലമുള്ള ഒരുപാട് വലിയ വലിയ സംഭവങ്ങൾ നടന്ന അങ്ങനെ രൂപപ്പെട്ടു വന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് ഇസ്ലാമിലെ മഹല്ലത്തുകൾ മഹനായ മുറബിൻ ഖത്താബ് റബി അള്ളാഹു താലാൻഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണകാലത്ത് ഓരോ പ്രവിശ്യകളിലേക്കും ഗവർണർമാരെ അയച്ചു നമുക്കറിയാം അബു മുസല ഷരി തങ്ങളായിരുന്നു ബസറയിലെ ഗവർണർ അദ്ദേഹത്തിന് കത്തെഴുതി അവിടെ നിങ്ങൾ പള്ളികൾ ഉണ്ടാക്കണം രണ്ടു തരം പള്ളികളാ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് പട്ടണത്തിൽ മസ്ജിദുൽ ജാമ്യ ഉണ്ടാക്കണം മറ്റൊന്ന് ഓരോ കബീലക്കും ചെറിയ പള്ളികൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം വെള്ളിയാഴ്ച ജുമയൊക്കെ എല്ലാവരും കൂടി മെയിൻ പള്ളിയിൽ വരണം ഇത്ര നല്ല ഒരു സംവിധാനം അന്ന ഉമർ ഹത്താബർ എഴുതി എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ജമായത്തിനും വലിയ പള്ളിയിലെത്താൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ മസ്ജിദുൽ ജാമ്യയിലെത്താൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കബീലകളിൽ പള്ളി ഉണ്ടാവണം എന്നാൽ അതേ സമയത്ത് വെള്ളിയാഴ്ച അവർ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന മസ്ജിദുൽ ജാമ്യ ഉണ്ടാവണം അങ്ങനെയാണ് ജാമ്യകൾ ഉണ്ടായത് ബസറയിൽ അബു മുസല ശരീരങ്ങൾക്ക് കത്തെഴുതുമ്പോൾ തന്നെ കൂഫയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബു സഹദ് ബിൻ അബി വക്കാ സല്ലാന്നെ കത്തെഴുതി ഇങ്ങ് മിസ്റിൽ അമൃബുൽ അസ്തങ്ങൾക്കും മഹാനായ അമൃബുൽ ഹത്താബ് റബ്ബാനും ഇതേ കത്തെഴുതി മിസ്റില് നമുക്കറിയാം അമൃബുല്ലാ സർദാന്റെ ഒക്കെ പള്ളി വലിയ പള്ളിയാ പിൽക്കാലത്ത് മഹാനായ കാവേ യാദതങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മിസ്റുല്ല അബു അസ്രദ് അമൃബുല്ലാസ് തങ്ങളുടെ പള്ളി ഫുസ്താത്തിൽ ഞാൻ അവിടെ പ്രവേശിക്കുമ്പോ ഇരുപത് ഹൽക്കകൾ ആ പള്ളിയിൽ ഞാൻ കണ്ടു ഇരുപതിലധികം ഹൽക്കകൾ മാലിക്കി ഫിഖിന്റെയും ഹദീസിന്റെയും ഹൽക്കകൾ എവിടെ വെച്ചാൽ ലോകത്ത് എൽമ് പ്രചരിച്ചത് പള്ളികൾ കേന്ദ്രമായാണ് എൽമുകൾ ഉണ്ടായത് ഭരണ സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടായത് നിയമവ്യവസ്ഥകൾ ഉണ്ടായത് എല്ലാം പള്ളികളാ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ സ്ഥിരാ കേന്ദ്രം അവരുടെ പള്ളികളാ പള്ളി എന്ന ചിന്തയിൽ നിന്ന് വിട്ടുകൊണ്ട് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് ഒരു നിലനിൽപ്പുണ്ടാവില്ല നാം അങ്ങനെയാണ് വളർന്നു വന്നത് പിൽക്കാലത്ത് ഇസ്ലാമിക വൈജ്ഞാനിക വിസ്ഫോടനങ്ങൾ എവിടെയാണ് നടന്നത് നമുക്കറിയാം ജാമ്യൽ കറവിയ ലോകത്ത് ആദ്യത്തെ സർവകലാശാല ഹിജ്ര ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൽ രൂപപ്പെട്ട മൊറോക്കയുടെ ആസ്ഥാനമായ ഫാസില് ഹിജ്ര ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ചിൽ ജാമ്യ കറവിയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു പള്ളിയായിരുന്നു അതും ഒരു സ്ത്രീ ഉണ്ടാക്കിയ പള്ളി ഉമ്മുൽ ബനീൻ ഫാത്തിമ എന്ന സ്ത്രീ അവരാ പള്ളിയുടെ സ്ഥലം വാങ്ങിയത് മുതൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാകുന്നത് വരെ എല്ലാ ദിവസവും നോമ്പെടുത്തിരുന്നു എന്ന് ചരിത്രത്തിൽ കാണാം വളരെ സംശുദ്ധമായ ആത്മാർത്ഥതയോടെ ഇഹ്ലാസോടെ കൂടി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു പള്ളിയാണ് അവിടെയാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും പിൽക്കാലത്തെ
ഹറമില് വെച്ച് സംസം മൂന്ന് തവണ കുടിച്ചു ബിബുസല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാഹു സംസം അലി മാ ശുരി ബലഹു ഒരാൾ സംസം കുടിക്കുന്നത് എന്ത് ഉദ്ദേശിച്ചാണോ അത് നടക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഹദീസ് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് മൂന്ന് തവണ ഓരോ ഉദ്ദേശത്തിൽ സംസം കുടിച്ചത് ഹത്തുബിൽ ബഹദാദിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ കാണാം ഒന്ന് ബഹദാദിന്റെ ചരിത്രം പറയാൻ ബഹദാദിന്റെ ചരിത്രം രചിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് അദ്ദേഹം നിർവഹിച്ചു രണ്ടാമത് അദ്ദേഹം സംസം കുടിച്ചിരുന്നത് ജാമ്യുൽ മസൂറിലെ ഹദീസിന് ദറസ് നടത്താൻ എനിക്ക് തോഫിക്ക് ഉണ്ടാവണമെന്ന് ഹത്തിബുൽ ബഹദാദിയുടെ സംസം കുടിച്ചുള്ള പ്രാർത്ഥന ഇതായിരുന്നു ബഹുദാദിലെ ജാമ്യുൽ മൻസൂറിലെ ഹദീസ് ഇംലാ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് അവസരം നൽകണം റബ്ബേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അത്ര വലിയൊരു സ്ഥാനമായിരുന്നു പള്ളിയിലെ ദറസ് അവരൊക്കെ കണ്ടത് മൂന്നാമത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആവശ്യം മഹാനായ ബിസ്റുൽ ഹാഫി തങ്ങളുടെ ഖബറിന്റെ അടുക്കൽ എന്നെ മറമാടപ്പെടണം മഹാനായ ബിസ്റുൽ ഹാഫി എന്ന ലോക പ്രശസ്ത സൂഫിവര്യനായ വലിയായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഖബറിന്റെ അടുക്കലായിരിക്കണം എന്റെ ഖബർ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടും അദ്ദേഹം സംസം വെള്ളം കുടിച്ചിരുന്നു എന്ന് ചരിത്രത്തിൽ കാണാം പള്ളി കിടന്നത് അത്രമേൽ അവരെ മോഹിപ്പിച്ചിരുന്നത് ആ ഒരു പള്ളിയിലെ ദർശന വേണ്ടി സംസം കുടിച്ചും പ്രാർത്ഥിച്ച് അത് നിർവഹിച്ചിരുന്ന മഹാനായ ഹത്തുബിൽ ബഹദാദി അതുപോലെ എത്രയോ സംഗതികൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും പള്ളികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുമ്മിനിങ്ങൾ അവരുടെ മനസ്സ് കേന്ദ്രീകരിച്ചിരുന്നത് അത് വിട്ടുപോകാൻ അവർക്ക് താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു കാരണം അറഷിന്റെ തണലി കിട്ടുന്ന അമലന്ത അറഷിന്റെ തണൽ ലഭിക്കുന്ന ഏഴ് വിഭാഗത്തിൽ ഒന്ന് റജുനുൻ കൽബുഹു അല്ല കൊമ്പിൽ മസാജിൻ ഹൃദയം പള്ളികളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അറഷിന്റെ തണലിലാണ് നാളെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ സാധിക്കുക അള്ളാഹു തല തോഫിക്ക് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ പള്ളികളെ ഇമാറത്ത് ചെയ്യുക എന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു അവിടെ വിവാദത്തുണ്ടാവണം ആരാണ് അതിന് ഉത്തരവാദി എന്നാൽ കേവലം വിവാദത്തല്ല ഇതിനർത്ഥം ഇമാറത്ത് വേണ്ട എന്നല്ല നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ ഒരു ദിവസം രാത്രി ഇഷ നമസ്കരിക്കാൻ മദീന പള്ളിയിലേക്ക് അവിടുത്തെ റൂമിൽ നിന്ന് കയറി വരുമ്പോൾ കാണുന്നത് പള്ളിയിൽ പ്രകാശം പ്രകാശത്തിന്റെ വിളക്കുകൾ തിരികൊളുത്തിയിട്ട് അത് കിന്തിയിലുകളാക്കി തൂക്കിയിട്ടതാ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ സന്തോഷത്തോടെ പറഞ്ഞു ആരാണ് ഇത് ചെയ്തത് പള്ളിയിൽ ഇന്നത്തെ മാതിരി വൈദ്യുതാലങ്കാരങ്ങളില്ലാത്ത കാലത്ത് കിന്തിയിലുകളുടെ ഉള്ളിൽ തിരികത്തിച്ചിട്ട് പ്രകാശിതമാക്കിയപ്പോ മഹാനായ തമീമുദ്ദാരി റബി അള്ളാഹു എന്നു ആണ് അത് ചെയ്തതെന്ന് സുഹാബത്ത് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞു തമീമുദ്ദാരിയെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നീ പള്ളി പ്രകാശിപ്പിച്ചതുപോലെ തമീമേ നിന്റെ ഹൃദയം അള്ളാഹു പ്രകാശിപ്പിക്കട്ടെ ഒരു പള്ളി പ്രകാശിതമാക്കിയാൽ ഹൃദയമാണ് പ്രകാശിക്കുക നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയത കൂടെ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു ലൗഹിന്ദി ഫത്താത്തുല്ല സവജത്തു കഹാ എനിക്കൊരു പെൺകുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇനിയും കെട്ടിക്കാനുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി എനിക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ആ കെട്ടിച്ചു തരുമായിരുന്നു ഒന്നും കൂടി തമീമിനെ സന്തോഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആ സമയത്ത് നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞതായി ചരിത്രത്തിൽ കാണാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹു താല മനോഹരമാക്കാൻ അനുമതി നൽകിയ വീടുകളാണ് അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞുവല്ലോ ഫി ബുയൂത്തിൻ ചില വീടുകള് അതിന അള്ളാഹു അൻതുർഫ അത് ഉയർത്തപ്പെടണമെന്ന് അള്ളാഹു അനുമതി നൽകിയിരിക്കുന്നു അള്ളാഹു ഉയർത്തപ്പെടണമെന്ന് കേവലം ഉയർത്ത് ഉയർത്തുക എന്നത് കേവലമായ നിർമ്മാണമല്ല ഫിബുയൂത്തിൻ അതിൻ അള്ളാഹു അൻതുബിന എന്നല്ല പറഞ്ഞത് നിർമ്മിക്കപ്പെടൽ മാത്രമല്ല ഉയർത്തപ്പെടണം ഉയർന്നു നിൽക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളികളും പള്ളി മിനാരങ്ങളും അത് നാട്ടിലെ വീടുകളെക്കാൾ മൂടിയുള്ളത് തന്നെയാവണം പക്ഷെ അത് മാത്രമല്ല ഇമാറത്ത് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം കേവലം ഒരു മൂടി മാത്രമായിരുന്നുവെങ്കിൽ നാം ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന ഇന്ത്യയുടെ ഉത്തരേന്ത്യയുടെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പള്ളികൾക്ക് മൂടിയില്ലാത്തതല്ല മുഗൾ ഭരണകാലത്തൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ മനോഹരമായ പള്ളികൾ അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ പള്ളിയെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള എസ് എം എഫ് അവിടെ ഇല്ലാതെ പോയി അതിനു ചുറ്റും ഒരു മഹൽ ഫെഡറേഷൻ ഇല്ലാതെ പോയി കേവലം പള്ളികൾ മാത്രമായത് കൊണ്ടായില്ല വിള മാത്രം പോരാ വേലി കെട്ടണമെന്ന തിരിച്ചറിവ് കേരളീയ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് നമ്മുടെ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതൻ നേതാക്കളും സമുദായത്തിന്റെ ഉമറാക്കളും നേരത്തെ നൽകിയത് കൊണ്ട ഇത്ര തീക്ഷണവും ഊശ്വരവുമായ ഒരു കാലാവസ്ഥയിലും നിങ്ങളിവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുന്നു ഒരു ഉത്തരവാദിത്വ ബോധത്തിന്റെ നിദർശനമാണിത് അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളികൾ ആ പള്ളികൾ ഉയർന്നു കാണണം
വലിയ ഒരു സംരംഭം മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് അവിടെ നിന്നാണ് അവരുടെ ആദ്യ പാഠങ്ങൾ തുടങ്ങിയതൊക്കെയും അക്ഷരങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നത് അവിടെ നിന്ന് സംസ്കാരം തുടങ്ങുന്നത് അവിടെ നിന്ന് നിയമങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നത് അവിടെ നിന്ന് എത്രത്തോളം ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ആൻഷ്യൻ സിവിലൈസേഷനില് ചാൾസ് സിനോബസിന്റെ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ആൻഷ്യൻ സിവിലൈസേഷൻ അയാൾ കൗതുകത്തോട് ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് മുസ്ലിങ്ങളെ പറ്റി ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം അവരെവിടെ ഒരു രാജ്യം ഫത്തഹാക്കിയാലും ആദ്യമായി അവർ ചെയ്യുന്നത് ഒരേ സമയത്ത് അവർ ചെയ്തത് രണ്ടു കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് അവിടുത്തെ കൃഷിയിടങ്ങൾ ശരിപ്പെടുത്തും രണ്ടാമത്തത് അവിടെ ഒരു പള്ളി ഉണ്ടാക്കും ഒരു നാട്ടിലെ കൃഷിയിടങ്ങൾ ജലസേചനത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞെടുത്ത അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് പുരാതന മുസ്ലിം സംസ്കാരങ്ങളിൽ ജലസേചനങ്ങൾ നമ്മളാണ് മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിച്ചത് ആ കൂട്ടത്തിൽ അത് പറയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞെടുത്ത് പോലും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അവർ രണ്ടു കാര്യമാ ചെയ്തിരുന്നത് ഒന്ന് കൃഷിയിടങ്ങളെയൊക്കെ വ്യവസ്ഥപ്പെടുത്തി അതിനാവശ്യമായ ജലസേചന സൗകര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും അതേസമയം ഒപ്പം അവർ പള്ളി ഉണ്ടാക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ ഭൗതികമായ പുരോഗതികൾ മാത്രമല്ല ആത്മീയമായ പുരോഗതിക്കും ഒരേ സമയത്ത് വിത്തിട്ടുകൊണ്ടാണ് ഈ ഉമ്മത്ത് വളർന്നുപോയത് അങ്ങനെ അവർക്ക് വളരാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നുള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും തുടങ്ങി വന്നത് പള്ളികളിൽ നിന്നാണ് പക്ഷെ പള്ളികളിൽ കൊള്ളാതെയാകുമ്പോൾ അത് സമീപത്ത് മദ്രസകൾ ഉണ്ടാവും പിന്നെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും കോമ്പൗണ്ടുകളും ആവും പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഒക്കെ അടിസ്ഥാനം തുടങ്ങി വന്നത് ജാമ്യ ലസർ നമുക്കറിയാലോ അതൊരു ജാമ്യല്ലേ ഇന്ന് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രസിദ്ധമായ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയായ ഈജിപ്തിലെ ജാമ്യ ലസർ എല്ലാം പള്ളികളിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് പള്ളികളിൽ നിന്ന് തന്നെയായി ബഗ്ദാദിൽ തന്നെ ജാമ്യ അബ്ദുല്ലാഹിബിന് മുബാറക്ക് വേറെ ഉണ്ടായിരുന്നു മഹാനായ അബു ഹമിദ് അലി ഇസ്രായിനി തങ്ങൾ അവിടെയാണ് ഈ പത്ത് എഴുന്നൂറ് ഫൊക്കഹി ഫുക്കഹാക്കൾ അറിയപ്പെട്ട ഫുക്കഹാക്കൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാരായി ദർസ് നടത്തിയിരുന്നത് ബഗ്ദാദിലെ തന്നെ ജാമ്യൽ മൻസൂർ ഉണ്ടായിരിക്കെ തന്നെ അപ്പുറത്ത് മറ്റു ജാമ്യ പിന്നെ മറ്റൊരു വലിയ പള്ളിയിലായിരുന്നു അതുപോലെ ഒരുപാട് മഹാന്മാരായ മനുഷ്യർ അൻപത് വർഷക്കാലം മുഹമ്മദ് ബിൻ ഇബ്രാഹിം എന്ന മറ്റൊരു മഹാപണ്ഡിതൻ അവിടെ അൻപത് വർഷക്കാലം ഒരേ തൂണിൽ ചാരിയിരുന്ന ദർശനം നടത്തിയിരുന്നു എന്ന് ചരിത്രത്തിൽ കാണാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിരന്തരമായി പള്ളികളിൽ മാത്രമായിരുന്നു എൽമിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഒരു കാലത്ത് നമുക്ക് കേരളത്തിൽ കണ്ടുകൂടെ പൊന്നാണി അവിടെയല്ലേ എൽമ് പ്രസരിച്ചതും വന്നതും കേന്ദ്രീകരിച്ചതും അവിടെ നിന്നല്ലേ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും പള്ളി മഹല്ലത്തുകളായി കേരളത്തിലേക്ക് ഇസ്ലാം വരുമ്പോൾ ആദ്യമായി മാലിക് ബിൻ ദീനാറും സഹമുഖവും ഒക്കെ ചെയ്തത് പള്ളികൾ ഉണ്ടാക്കുകയായിരുന്നു എവിടെയും ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ ചിഹ്നവും അടയാളവും പള്ളി തന്നെയാണ് എവിടെയാണോ പള്ളിയുള്ളത് അവിടെയാണ് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തുള്ളത് പള്ളികൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ദിക്രന്റെ കേന്ദ്രങ്ങളാണ് എവിടെയൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഇസ്മ പറയപ്പെടുന്നുവോ അതൊക്കെയും എന്റെ രാജ്യമാണ് എന്ന് മനോഹരമായി പാടിയ കവികളെപ്പോലെ ലോകത്തെവിടെയും അള്ളാഹുവിന്റെ ദിക്ർ ദിക്രന്റെ ആസ്ഥാനങ്ങൾ പള്ളികളാണ് അവിടെ വെച്ചാണ് ഈ ലോകത്തെ ഈ വിപ്ലവങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നടന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത്ര ഇസ്ലാമിക സംസ്കാരത്തിന്റെയും നവോത്ഥാനത്തിന്റെയും ബീജാവാപം ചെയ്യുന്ന മഹത്തായ പള്ളികളുടെ ഭരണാധികാരികൾ ആയിരിക്കാൻ തോഫിയത്ത് നൽകപ്പെട്ടവര് എന്നത് വലിയൊരു തോഫിയത്ത മഹാനാച്ചറു ശരി ഉസ്താദൻ അള്ളാഹു മർക്കദഹു എപ്പോഴും പലപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഹദീസ് ഒരു മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് അള്ളാഹു ഹൈർ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ അവനെ ഒരു പള്ളിയുടെ കയ്യുമാക്കും എന്ന ഹദീസ് ഒരു പള്ളിയുടെ നോ നടത്തിപ്പുകാരനാക്കും ആ ഒരു സൗഭാഗ്യം അള്ളു നമ്മെ കൊണ്ട് ഹൈർ ഉദ്ദേശിച്ചു അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാനിന്റെ ഷഹാദത്ത് നൽകി എന്നതൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന സംഗതികളാണ് മഹല്ലിന്റെ പള്ളി മഹല്ലുകളുടെ ഉത്തരവാദികളാവാൻ സാധിച്ചു എന്ന് എന്നാൽ ഇത് വലിയൊരു ഉത്തരവാദിത്വമാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കൂടിയാണ് നമ്മളിവിടെ വന്നത് ഇത് വലിയൊരു ഉത്തരവാദിത്വമാണ് കേവലമായി പള്ളി മഹല്ലുകളുടെ ഭരണാധികാരികളായി എന്നത് ഒരു അലങ്കാര ഉത്സമയവുമായിരിക്കാനല്ല മറിച്ച് അതേൽപ്പിക്കുന്ന വലിയ ഉത്തരവാദിത്വ ബോധമാണ് എസ് എം എഫ് ഇന്ന് ഈ ക്യാമ്പുകളിലൂടെയൊക്കെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെക്കുന്നത് മഹല്ലിലെ ഏറ്റവും സംസ്കരണ മാതൃകകളെ പറ്റി ഇവിടെ ഒരുപാട് ക്ലാസുകൾ അതിനോട് അനുബന്ധമായി നടന്നിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു മഹല്ലിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് ഈ കുറഞ്ഞ സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക പ്രോജക്റ്റ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കേണ്ടതല്ല എന്റെ വിഷയം എന്നാണ് ഞാൻ
സത്യത്തിൽ മോതലി കക്കുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ കള്ളൻ സമയം കക്കുന്നവനാണ് എന്ന് ചില മഹാന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സമയം കക്കുന്നവൻ ആരായി സമയം കക്കുന്നവൻ അനാവശ്യമായി ഓരോ മഹലിന്റെയും ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കുന്ന ആ മഹൽ നടത്തിക്കുന്ന ഉമറാവും മേളമാവും അവരെ ഇടപെടുന്നത് അവരുടെ മുമ്പിലാണ് വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ മനുഷ്യർ വന്നിരിക്കുന്നത് അവരെയാണ് മഹലിന്റെ കാര്യം ജനങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അവരുടെ ചർച്ചകൾ അനാവശ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോ വെള്ളിയാഴ്ച ജുമോ കഴിഞ്ഞ് അവർക്ക് ജനങ്ങളോട് സംസാരിക്കാനുള്ളത് സ്വന്തം കാര്യങ്ങളാകുമ്പോ ജനങ്ങളുടെ സമയമാണ് അവർ കവർന്നെടുക്കുന്നത് ഈ സമയത്തെ കക്കുന്നവരാവരുത് നാം നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം നാം തിരിച്ചറിയണം ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ സംസ്കാരങ്ങളും നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ആ ഒരു വിധത്തിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ എത്ര വലുതാണ് അതിന് എത്ര വലിയ വീഴ്ചകൾ നമുക്ക് പറ്റുന്നുണ്ട് എന്ന് ആത്മവിചിന്തനം ചെയ്യണം യഥാർത്ഥത്തിൽ വലിയൊരു ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ഉലമാ ഉമറ എന്ന ഈ സമൂഹത്തിനുള്ളത് അവരാണല്ലോ മുത്തവല്ലിമാരും മഹൽ ഭരണാധികാരികളും ഞാനടക്കമുണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും തീർച്ചയായും നാളെ റബ്ബന്റെ മുമ്പിൽ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്ന കുല്ലുക്കും റായിൻ വക്കുല്ലുക്കും മസൂലും റയ്യത്തി എന്ന് എല്ലാവർക്കും ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ ഒരു പടി ഉയർന്ന ഉത്തരവാദിത്വം ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ കൂടി ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്കുണ്ട് നാം ഏറ്റെടുത്ത മഹലിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം അത് എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ പോകുമ്പോ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താ ഇതിന്റെ പ്രശ്നം പണ്ട് ഉമർ റബി അള്ളാഹു താലാഹ് ഒരാളെ ഭരണ അദ്ദേഹം ഒരു പ്രവിശ്യയുടെ ഭരണാധികാരിയാക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞേക്കാൻ പോയപ്പോ ആളെ പരീക്ഷിക്കാൻ ചോദിച്ചു നിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു ആളെ കട്ട് കള്ളനായി കൊണ്ടുവരപ്പെട്ടാൽ നീ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു കള്ളനെ നിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്റെ ഭരണാധികാര പരിധിയിൽപ്പെട്ട ഒരു കള്ളനെ നിന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നാൽ നീ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് ഉമർ അള്ളാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ച പാട് പറഞ്ഞു ഞാനായിട്ട് കൈമുറിക്കും അത്തൊഴിയതഹു ഇസ്ലാമിക വിധി അതാണല്ലോ മിറുദാന് പറഞ്ഞു ശരി എങ്കിൽ നിന്റെ ഭരണപ്രദേശത്ത് നിന്ന് വിശക്കുന്നവനായിട്ടോ വസ്ത്രമില്ലാത്തവനായിട്ടോ ജോലിയില്ലാത്തവനായിട്ടോ ഒരാൾ എന്റെ അടുത്ത് വന്ന് പരാതി പറഞ്ഞാൽ നിന്റെ കൈ ഞാനും മുറിക്കുമെന്ന് വിശപ്പിന് അന്നമില്ലാത്തവനും നഗിനത മറക്കാൻ വസ്ത്രമില്ലാത്തവനും ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായ തൊഴിലില്ലാത്തവനും നിന്റെ ഭരണപ്രദേശത്ത് നിന്ന് എന്റെ അടുത്ത് വന്നാൽ നിന്റെ കൈയാണ് ഞാൻ മുറിക്കുക എന്നിട്ട് മഹാനായ മൃദാനു താൻ ഏൽപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന ഭരണാധികാരിയെ പഠിപ്പിച്ചു നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇന്നഹാദിഹിൽ ഐദി ഹുലിത്തത്തിൽ താഴ്മൽ ഈ കൈകളൊക്കെ പണിയെടുക്കാനാണ് അല്ല പഠിച്ചത് അത് അള്ളാഹുവിന്റെ താഴത്തിൽ പണിയെടുത്തില്ലെങ്കിൽ മാസൂയത്തിൽ പണിയെടുക്കും അവർക്ക് പണി കൊടുക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ഭരണാധികാരി എന്ന നിലക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിക്ഷിപ്തമായത് അത് നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണ് അവർക്ക് ജോലി കൊടുക്കണം അവർക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഭക്ഷണമുണ്ടാവണം അവർക്ക് വസ്ത്രമുണ്ടാവണം ഇതൊന്നുമില്ലാതെ ആണ് അവർക്ക് അക്കാൻ പോകുന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ ഉത്തരവാദി നമ്മളാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന ഭരണാധികാരം മഹലിൽ നടക്കുന്ന അസാൻമാർഗിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ന്യൂ ജനറേഷനെ കുറ്റം പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്നാമത്തെ ഉത്തരവാദി ഒന്നാമത്തെ പ്രതി ഞാനാണ് എന്ന് ഞാനും നിങ്ങളാണ് എന്ന് നിങ്ങളും നമ്മുടെ മഹല്ലുകളെ മുൻനിർത്തി ചിന്തിക്കണം നാം അവരെ നേരായ വഴിക്ക് നയിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വ ബോധത്തെ പറ്റി എഴുതി അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കലേക്കാണ് അദർ ബൈജാനിന്റെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണാധികാരിയുടെ ഒരു പ്രതിനിധി വരുമ്പോ മദീനയിൽ അദ്ദേഹം എത്തുമ്പോ രാത്രിയാ രാത്രിയിന് അമീർ മുമ്മിനെ വിളിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കേണ്ട എന്ന് കരുതി അദ്ദേഹം മസ്ജിദ് നബവിയിൽ പോയി ഇന്ന് കിടന്നുറങ്ങാമെന്ന് മറ്റു ലോഡ്ജും സംവിധാനമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ മസ്ജിദ് നബവിയിൽ അദ്ദേഹം ഉറങ്ങാൻ പോകുമ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ സുജൂതിൽ കരഞ്ഞ് ദുവ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം സലാം വെട്ടിയപ്പോ അടുത്തു പോയി ചോദിച്ചു നിങ്ങളാരാ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാനാണ് ഉമർ അമീർ മുമീൻ അതെ ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു അല്ല നിങ്ങൾ ഈ പാതിരാവിൽ ഇങ്ങനെ മദീന പള്ളിയിൽ പ്രാർത്ഥനയിലാണെങ്കിൽ പിന്നെ എപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉറങ്ങാൻ സമയം പകൽ മുഴുവൻ ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു അതിന്റെ ജോലികളിൽ മെറുദാന് പറഞ്ഞു സഹോദര ഞാൻ രാത്രി ഉറങ്ങിയാൽ എന്റെ റബ്ബിനോടുള്ള ഹക്ക് എനിക്ക് വീട്ടാനാവുമോ ഞാൻ പകൽ ഉറങ്ങിയാൽ എന്റെ ജനങ്ങളോടുള്ള ഹക്ക് വീട്ടാനാവുമോ ഈ ഒരു ചിന്തയാണ് ഒരു ഭരണാധികാരിയുടെ മനസ്സിലുള്ളതെങ്കിൽ നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു രാത്രി തന്റെ നമ്മളെ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട സമൂഹത്തിന്റെ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടി ഉറപ്പൊഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നൊന്നും ചിന്തിക്കണം മഹല്ലുകളെ സംസ്കരണത്തിന്റെ മാതൃകകളാവേണ്ടത്
മറുള്ളാൻ പറഞ്ഞു ഈ രാത്രി നമുക്ക് കാവലിരിക്കാം ഈ കാഫിലേക്ക് രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരി തന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് നോക്കാനാളില്ലാത്ത ഒരു കാഫിലുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കാവലിരിക്കേണ്ടത് എന്ന് തിരിച്ചറിയുമ്പോ എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ കേൾക്കുന്നത് ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ കരച്ചില അവിടെ പോയി പറയുന്നു ആ കുഞ്ഞിന്റെ ഉമ്മയോട് അതിന് മുല കൊടുത്ത് ഉറക്കുക ഈ രാത്രി ആ കുട്ടിയെ കരയിപ്പിക്കരുത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ കുട്ടിയുടെ തൽക്കാല കരച്ചിൽ നിർത്തുന്നു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞു പിന്നെയും കരയുന്നു പിന്നെ ഉമർലാൻ അവിടെ ചെല്ലുന്നു നിങ്ങൾ കേട്ട കഥകളായിരിക്കും ഇതൊക്കെ ഉമർലാന്റെ കഥ കേൾക്കാത്തവരുണ്ടാവില്ല ചുരുക്കി പറഞ്ഞ മൂന്നാമത്തെ തവണ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉമർലാന് കുറച്ച് പാരുഷ്യത്തോടെ പറഞ്ഞു അല്ല പെണ്ണെ നീ എന്തേ കാട്ടുന്നത് ആ കുട്ടിക്ക് നന്നായി മുല കൂടെ തുറക്കിക്കൂടെ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ പെണ്ണ് ഉമർലാന്റെ തിരിച്ചറിയാത്ത ആ പാവപ്പെട്ട പെണ്ണ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഇതിന് കാര്യം ഞാൻ എന്റെ കുട്ടിക്ക് മുല കൊടുക്കുകയോ കൊടുക്കാതിരിക്കോ ഞാൻ സത്യത്തിൽ ഈ കുട്ടി മുല കൊടി നിർത്തുക ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ വന്ന് മുല കൊടുക്കാൻ പറയുന്നു ഞാൻ ഇത് നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പെടാ പാടുപെടുന്നത് അപ്പോൾ ആ സ്ത്രീ പറഞ്ഞു ആ സ്ത്രീയോട് ഉമർലാന് പറയുന്നത് എന്തിനാണ് കുട്ടിയുടെ മുല ഇത്ര വേഗം നീ നിർത്തുന്നത് എനിക്ക് മുല കൂടി പ്രായം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പോ ആ പെണ്ണ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് കഥയില്ലേ ഇവിടെ ഉമറിന്റെ പ്രഖ്യാപനം അമീർ മുമിന് ഉമറിന്റെ പ്രഖ്യാപനം കേട്ടിട്ടില്ലേ മുലകുടി നിർത്തിയ കുട്ടികൾക്കേ റേഷനുള്ളൂ മുലകുടി നിർത്തിയ കുട്ടികൾക്കേ റേഷനുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ കുട്ടിയുടെ മുലകുടി നിർത്തുന്നത് സഹാബത്ത് പറയുന്നു അബ്ദുറഹ്മാൻ വിരോഹ് പറയുന്നു അന്ന് സുബഹിക്ക് പതിവ് പോലെ ഉമർദാനും മദീന പള്ളിയിൽ ഇമാമത്ത് നിൽക്കുമ്പോ അദ്ദേഹം പാരായണം ചെയ്തിരുന്ന തിറ അത് തിരിച്ചറിയുമായിരുന്നില്ല കരച്ചിൽ കൊണ്ട് നിസ്കാരം മുഴുവൻ കരച്ചിലായിരുന്നു നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞു അതിന്റെ അനുബന്ധങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ജനങ്ങളെ എത്ര എത്ര കുട്ടികളെയാണ് ഉമർ കൊന്നത് എത്ര എത്ര കുട്ടികളെയാണ് ഉമർ കൊന്നത് മുലകുടി നിർത്താൻ പ്രായമാവാത്ത സമയത്ത് ഉമ്മമാര് നിർബന്ധിച്ച ആ കുട്ടികളെ മുലകുടി നിർത്തിയത് എന്റെ ഒരു ഓർഡറിന്റെ ഞാനിട്ട ഒരു ഓർഡറിന്റെ ഫലമാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഉത്തരവാദി ഞാനാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉമർ അള്ളാഹു പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇനി പ്രസവിച്ച അന്ന് മുതലേ കുട്ടികൾക്ക് റേഷൻ ഉണ്ടാകും മുലകുടി നിർത്തി അന്ന് മുതലല്ല സത്യത്തിൽ നന്മ ഉദ്ദേശിച്ച ഉമർലാൻ ആദ്യത്തെ തീരുമാനം എടുത്തത് പക്ഷെ അതിന്റെ പരിണിത ഫലം ഇങ്ങനെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നറിയുമ്പോൾ ഒരു ഭരണാധികാരി ഒരു മഹല്ലത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമുള്ളവർ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയാൽ പോരാ ആ നിയമങ്ങൾ ആ മഹല്ലത്തിൽ ഫലപ്രദമായി നടപ്പാവുന്നുണ്ടോ അതിന് ദൂഷ്യഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കണം നമ്മുടെ ഈ മേഖലയിലൊക്കെ ഉമ്മത്തിന്റെ സംസ്കരണത്തിന്റെ മാതൃകകളായ മഹല്ലുകളെ ഇവ്വിധം സംസ്കരിക്കുന്നതിൽ നമ്മൾ എത്രയുണ്ട് എന്ന് ചിന്തിക്കണം ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ എന്ന് ചെറുതല്ല എന്ന് നാം തിരിച്ചറിയുക നമുക്കറിയാം ഇസ്ലാമിക ഖിലാഫത്തിന്റെ ഏറ്റവും അവസാനം ഉണ്ടായിരുന്ന ഉസ്മാനിയ ഖിലാഫത്ത് ആ ഉസ്മാനിയ ഖിലാഫത്തിലെ ഒരു ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു സുലൈമാൻ ഉൽ ഖാനൂനി അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിനൊരു സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ത് കാര്യം ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അതിന് അദ്ദേഹം അന്നത്തെ ഷെയ്ഖുൽ ഇസ്ലാം അവരുടെ കാലത്തെ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും അന്നത്തെ ഒരു മുഫ്തി ദൗല ഉണ്ടായിരുന്നു ആ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ മുഫ്തി അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചിട്ടേ ചെയ്യുമായിരുന്നുള്ളൂ ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹത്തിനോട് ടോപ് കാപ്പി എന്ന പ്രസിദ്ധമായ ഇന്നത്തെ മ്യൂസിയമാണ് അന്നവരുടെ ആസ്ഥാനം ഭരണാസ്ഥാനം ഖിലാഫത്തിന്റെ കൊട്ടാരം അവിടെ മരത്തിന്റെ തൂണുകളിൽ ചിതല് കയറിയപ്പോ ഈ ചിതലുകളെ നശിപ്പിക്കുന്നതിന് ഒരു തീരുമാനമുണ്ടായി കൊട്ടാരത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നമുക്ക് മുഫ്തിയോട് ചോദിക്കണം മുഫ്തിയുടെ ഓഫീസിലേക്ക് ഇമാമ് തന്നെ ഭരണാധികാരി ഖലീഫ തന്നെ നേരിട്ട് ചെല്ലുകയാണ് പക്ഷെ മുഫ്തി അപ്പോഴും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവിടെ ഒരു കടലാസിൽ കുറിച്ചു വെച്ചു ഇരാദബ്ബ നംലുൻ ഫിഷജർ സഹൽ ഫി കത്തിലിഹി വറർ കവിതയിലാ ചോദ്യമൊക്കെ അന്ന് അവർക്കത് അത്രയും എളുപ്പം ഇരാദബ്ബ നംലുൻ ഫിഷജർ ഫഹൽ ഫി കത്തിലിഹി വറർ ഉറുമ്പ് മരത്തിൽ കയറിയ കൊല്ലുന്നതിന് കുഴപ്പമുണ്ടോ കാതി തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഇതാ കാണുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടിയിൽ എഴുതി വെച്ചു ഇതാനുസുബ മീസാനുൽ അതിൽ അഹദന്നം ലുഹക്കഹു ബില വജൽ നീതിയുടെ തുലാസ് കയാമെന്നാണ് തൂക്കപ്പെടുമ്പോ ഉറുമ്പ് അതിന്റെ അവകാശം കൃത്യമായി നേടിയെടുക്കുമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത്രയും ചെറിയതെന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങളിലും വളരെ കൃത്യമായി മുഫ്തിയോട് ചോദിച്ചായിരുന്നു ഒരു ഖലീഫ ചെയ്തിരുന്നതെങ്കിൽ ആ ഖലീഫ പിന്നീട് വിയന്നായിലേക്ക് ഒരു ഇസ്ലാമിക യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി പോകുന്നതിനിടയിൽ മരണപ
കടലാസുകൾ ഓരോന്ന് എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ ഫത്തുവകളായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഓരോ വിഷയത്തിലും മുഫ്തി ദൌലയോട് ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നൽകിയ ഫത്തുവകൾ നാളെ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ എന്തിനിങ്ങനെ ചെയ്തു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതൊക്കെയും പണ്ഡിതന്മാരോട് ചോദിച്ചിട്ടാണ് റബ്ബെ ഞാൻ ചെയ്തത് എന്നതിന്റെ സാക്ഷ്യവുമായി ഖബറിലേക്ക് കടന്നുപോയ ഖലീഫയെ കണ്ടപ്പോ അന്നത്തെ അവിടുത്തെ മുഫ്തിയായിരുന്ന ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ ഉത്തരമടക്കം എഴുതിയിരുന്ന മുഫ്തിയായിരുന്ന ആ മുഫ്തി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ കാര്യം നിങ്ങൾ സലാമത്താക്കി ഞങ്ങളുടെ കാര്യം ഇനി എന്താവുമാവോ ഞങ്ങളുടെ ഫത്തുവയിൽ എവിടെയെങ്കിലും തെറ്റുപറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ എവിടെയെങ്കിലും തെറ്റുപറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ കാര്യം എന്താവുമോ എന്ന ഭയം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇത്രയും നിഷ്കർഷതയോടെയാണ് ഉമറാവും ഉഴലമാവും കടന്നുപോയത് ഈ ഉമ്മത്തിന് അതുകൊണ്ടാണ് ഉമ്മത്തിന് ഏറ്റവും അഭിമാനകരമായ അസ്തിത്വം ഉണ്ടായത് ഇങ്ങനെ രൂപപ്പെട്ടു വന്ന മഹല്ലുകളാണ് കേരളത്തിലും ലോകത്തിന് മാതൃകയായി ഉണ്ടായത് അവിടെ ഉമറാവും ഉഴലമാവും യോജിച്ചു നിന്നപ്പോ പള്ളികളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് വികസനങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോ ദീനി വിജ്ഞാനങ്ങളുടെ കേന്ദ്രങ്ങളായി പള്ളികൾ മാറിയപ്പോ വളരെ ആകർഷകമായ പദ്ധതികളുണ്ടായി കേരളം ഇന്ന് കാണുന്ന ഈ മഹത്തായ എല്ലാ ഇസ്ലാമിക മുറ്റേറ്റങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനശീല പള്ളിയിൽ നിന്നാണ് എന്ന് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം അവിടെ വെച്ചാണ് എല്ലാം രൂപപ്പെട്ടതും വന്നതും അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരിമിതമായ സമയത്ത് അതിന്റെ മാതൃകകളോ കാര്യങ്ങളോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വിശദീകരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മുടെ മഹല്ലുകളിൽ നമുക്കെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന ഒരു ഉത്തരവാദിത്വ ബോധം നമ്മൾ ചെലവഴിക്കുന്ന നിമിഷങ്ങൾ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുമെന്നും നമ്മളോട് ഈ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി കൃത്യമായി കുല്ലുക്കും റായിൻ വക്കുല്ലുക്കും മസൂരു നാൻ റായി നാളെ മറുപടി പറയാതെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോവാൻ കഴിയില്ല നമ്മുടെ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള മഹല്ലത്തിന്റെ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും നമ്മളോട് ചോദിക്കുമെന്നതിന് വളരെ കൃത്യമായി പല മഹല്ലുകളും പല രീതിയിലുള്ള എത്രയോ പരിപാടികൾ ഇവിടെ ഇബാദൊരു പരിപാടി നിങ്ങൾക്കറിയാം മഹല്ലുകളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ടൊരു താഫിര പരിപാടി ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ പ്രോഗ്രാം എസ് എം എഫിന് ഒരുപാട് പദ്ധതികളുണ്ട് ദാഹുത കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുപാട് നല്ല ശാസ്ത്രീയമായ പദ്ധതികൾ മഹല്ലുകളുടെ നവീകരണത്തിനുണ്ട് നിങ്ങളുടെ മഹല്ലിൽ ഏതാണ് ആപ്ലിക്കബിൾ ആയത് എന്ന് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം നമുക്ക് അവ തന്നെ ഈ വലിയ അനുഗ്രഹമായ പള്ളികളും അതിന്റെ ഭരണാധികാരവും ഇതൊരു അലങ്കാരമാണ് എന്ന് കരുതി നിൽക്കാതെ ഇതൊരു ഉത്തരവാദിത്തമാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിനുവേണ്ടി അധ്വാനിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം ഞാൻ സമയപരിമിതി കൊണ്ട് ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല ഇവിടെ നമ്മുടെ ഈ ഉത്തരവാദിത്തെ പറ്റി ബോധിപ്പിക്കുക എന്നത് എന്നോട് ആദ്യമായി പിന്നെ നിങ്ങളോട് ചെയ്യുക എന്നത് മാത്രമാണ് ഈ കുറഞ്ഞ സമയത്ത് എനിക്ക് ചെയ്യാനുള്ളൂ നമുക്ക് ഒരുപാട് വലിയ ചരിത്ര പാരമ്പര്യങ്ങളുണ്ട് ഒരു കവി പറഞ്ഞതുപോലെ അത്തത്തിനെ ഫീസുക്കൂനില്ലയിലെ അത്യാഫുല്ലി മാതൈന അത്തത്തിനെ ഫീസുക്കൂനില്ലയിലെ അത്യാഫുല്ലി മാതൈന വറാഹത്തും അമാനീന രാത്രിയുടെ യാമങ്ങൾ ഓർത്തു നോക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഇന്നലകളുടെ ഓർമ്മകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞുപോയ തലമുറകളുടെയും നമ്മുടെ ചെറുപ്പകാലത്തെയും മനോഹരങ്ങളായ ഓർമ്മകൾ ഇന്നലകളിൽ നമ്മളൊക്കെ പാതിരാവുകൾ നമസ്കരിക്കുന്ന പാതിരിമാരെന്നെങ്കിൽ ജിഹാദിന്റെ വിളി കേൾക്കുമ്പോ ഓടിയണഞ്ഞിരുന്ന കുതിര പട്ടാളക്കാരുമായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്താ ഫമൽ മായന എന്തൊരർത്ഥമാണുള്ളത് ആ കവി ചോദിക്കുകയാണ് ഫമൽ മായന ദീന നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നു പക്ഷെ നമ്മെ കൊണ്ടൊരു ദീന് ജീവിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ജീവിതത്തിന് എന്തർത്ഥമാണുള്ളത് നാം ജീവിക്കുന്നു പക്ഷെ നമ്മളെ കൊണ്ടൊരു ദീന് ജീവിക്കുന്നില്ല വമൽ മായന എന്തൊരർത്ഥമാണുള്ളത് ഇതാ നഹിയാവമായുദ്ദീന നമ്മളെ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ദീൻ ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തർത്ഥമാണുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഫമൽ മായന അന്നജിത്തറ ഒരു കാലഘട്ടത്തെ അയവിറച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം മജിദൻ മാവിയൻ ഹീന ഒരു കാലത്ത് കഴിഞ്ഞുപോയി ഇന്നലകളുടെ മനോഹാരിതകളെ പറ്റി പറയാനല്ലാതെ ഈ ഉമ്മത്തിന് ഇന്നലകളിൽ നമ്മുടെ നായകന്മാരെ നൽകിയ മഹത്തായ സംവിധാനങ്ങളെപ്പറ്റി അയവിറക്കാനല്ലാതെ ഇന്നും ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചെയ്തികളൊക്കെ നിഷ്ഫലങ്ങളാവുകയാണ് കാലവും ലോകവും നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് മഹല്ലിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമുള്ളവരെ നമ്മളെയാണ് ലോകം കാത്തിരിക്കുന്നത് പരിവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടായത് ഇത്തരം മഹല്ലു കമ്മിറ്റികളിൽ ന
ഓരോ മഹല്ലുകളും പരിവർത്തനത്തിന്റെ ആരംഭം കുറിച്ചാൽ അതാണ് ഒരു ഉമ്മത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പരിവർത്തനം അതുകൊണ്ട് നമ്മളെയാണ് ഫൈനൽ കൗന മുഷ്താക്കുല്ലും ഷൌക്കൽ മൊഹിബീന കവിതാക്കൾ കാത്തിരിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മളെയാണ് കാലം കാത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളെയാണ് നമ്മളെയാണ് കാലം കാത്തിരിക്കുന്നത് ബിനായു മനാറുൽ ഹക്കിഫിദ്ദുന്യാവയുഴലീന പള്ളി മിനാരങ്ങൾ ഉയരുക മാത്രമല്ല ആ പള്ളി മിനാരങ്ങളിൽ ദീനി സംസ്കാരം ഉയർത്തേണ്ടതും നമ്മുടെ ബാധ്യതകളാണ് എന്ന തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അള്ളാഹു താല നമ്മെ അവന്റെ പള്ളികളുടെ ശരിയായ ഉമ്മാറായി സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ ഒരാൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിയുടെ പരിപാലനകനാണെങ്കിൽ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അവൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ആളാണ് എന്നാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ആളുകളായി അള്ളാഹു നമ്മെ സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ വാഹ്റുദ്ദാനിൽ അഹമ്മദുല്ലാഹി റബ്ബിൽ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുള്ള